Makanya kalau ngasih nama ke anak, berikan nama-nama yang bisa memuliakan dia, meninggikan derajat dia. Dia jangan pernah kasih nama kepada anak yang bisa merendahkan dia. Kitab Ma'jam Ajaibul Lughah, kumpulan keistimewaan-keistimewaan dalam bahasa Arab. Karya Syekh Syauqi Hamadah. Baik di halaman 37 Bagian pertama paling kiri sebelah atas di bab atau pembahasan yang ketujuh. Fahuwa maka ismun itu jamaknya samaun, samaun. Ismun dari kata semuun jamaknya samaun. Apa artinya? Kullu ma alaka wa azallaka. Kullu ma alaka wa azallaka. Segala hal yang akan meninggikanmu. dan memberikan naungan kemuliaan kepadamu segala hal yang akan meninggikanmu dan memberikan naungan kemuliaan kepadamu ini penting kita pelajari untuk paham kenapa kalimat ismun nanti dilekatkan dengan kata Allah awas hati-hati segala hal yang akan meninggikanmu dan memberikan naungan kemuliaan kepadamu dalam bahasa Arab sekarang ismun itu diartikan nama mas muka, ma is muka siapa namamu Kenapa nama disebut dengan ismun? Karena dengan nama itu seseorang akan ditinggikan. Makanya kalau ngasih nama ke anak, atau memberikan nama nanti pada orang-orang yang minta nama pada anda, berikan nama-nama yang bisa memuliakan dia. Meninggikan derajat dia. Dia jangan pernah kasih nama kepada anak yang bisa merendahkan dia. Ya, Dalam konteks sejarah nanti, teman-teman akan temukan Nabi pernah mengganti nama beberapa sahabat. Yang dengan nama-nama itu dia bisa rendah. Awas jangan sampai berikan nama pada anak misalnya yang bisa membuat dia ditertawakan oleh orang lain. Hati-hati ya, mohon maaf. Anda senang dengan tokoh-tokoh lawakan. Ketika pelawak itu sudah tidak ada untuk mengenang dia. Karena Anda ingat terus anak Anda diberi nama dengan pelawak itu. Begitu temannya tahu, dia akan jadi wahan tertawaan. Jelas ya? Atau yang kedua, memberikan nama-nama sifat misalnya yang terlampau berlebihan. Sehingga dengan itu memberikan beban yang berlebihan kepadanya. Ya, si cantik jelita. Misal, ya begitu terlahir misalnya ah, ada sesuatu yang tidak tepat. Saya pengen beri nama cantik jelita. Begitu lahir laki-laki, misalnya, kan? Bisa. Ya, atau nama-nama tertentu. Saya beri nama anak saya ini saya ingat dengan teman saya si Keriting. Maka saya beri nama nama saya Keriting. Ingatkanku pada temanku. Ya, misal. Maka yang seperti itu coba anda tinggalkan pelan-pelan. Termasuk nama-nama setan yang sembilan itu. Hati-hati. Ya, ada Dasim, ada Khinzib, misalnya. Ya, dan nama-nama yang lainnya. Paham sampai sini? Ingat, pesannya, begitu Anda ingin berikan nama, maka cari nama-nama yang bisa memuliakan Anda, plus meninggikan derajat Anda di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cari nama yang bagus ya. Yang disukai itu, ada dua sifatnya. Satu, yang menunjukkan penghambaan kepada Allah. Misal, Abdullah, Abdurrahman. Itu nama sangat disukai oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, Tafaul, tafaul, mengikuti nama-nama para nabi, rasul atau orang-orang baik. Misal, Muhammad, Ahmad. Karena itu di Arab sering anda temukan nama Ahmad, Muhammad, Hamid, Hamuda, Mahmud. Ada ya? Ahmad, ya Ahmad, panggil. Anda ke Mekah, Umrah, panggil. Ya Muhammad, ngelilik semua. <tuh> Ahmad, Mahmud, Hamuda, ya Muhammad, datang. Ngelilik semua. Nah, karena semua nama itu terambil dari kemuliaan sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ternama orang-orang soleh, nabi sebelumnya boleh, Yusuf misalnya. Ya, Ibrahim, boleh, silakan. Makanya orang barat pun mengambil itu. Ibrahim, Abraham. Mikail, Michael. Daud, David. Ya, ada. Ya, mereka ambil itu. David Beckham. Ya, Masya Allah ada. Ya, Ibrahim Mafix dari kata Ibrahim. Ya, Zlatan Ibrahim Mafix ada. Ada. Michael ada, Michael Owen dulu, striker Liverpool, ada, ya, ya ada. mereka ambil dari situ, bisa, itu tafaul namanya, atau orang-orang soleh, silahkan, anda ingin ambil misalnya nama anak anda, misalnya Umar, boleh, Abu Bakar, boleh, Osman, Ali, boleh, ya, nama anaknya siapa, Ali, bapaknya Asep, Ali bin Asep, ya, sah, jelas ya, tidak ya, ada masalah, tidak apa-apa, ya, bapak Asep, anak Ali, ya, cucu Osman, boleh, sah saja, Paham ya? 